அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி கூகுள் ஃபார்ம்ஸ் வந்து எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு பார்ப்போமா ஓகே முதல்ல நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா உங்களோட கூகுள் குரோமில் வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் கூகுள் குரோமில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அடுத்ததாக வந்து கூகுள் ஃபார்ம்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் டைப் பண்ணணுங்க ஓகே கூகுள் ஃபார்ம்ஸ் அப்படின்னு டைப் பண்ணிட்ட பிறகு நீங்கள் அடுத்து போனீங்கன்னா ஓகே இங்கே மேலேயே இருக்க பார்த்தீங்களா இந்த கூகுள் ஃபார்ம்ஸு ஃப்ரீ ஆன்லைன் சர்வே ஃபார் பர்சனல் யூஸ்னே ஓகே அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள் அதை கிளிக் பண்ணோடனே அடுத்ததாக வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த மாரி கேட்கும் ஓகே கிரியேட் பியூட்டிஃபுல் ஃபார்ம்ஸ் ஓகே இங்கே பர்சனல் ஓகே கூகுள் ஃபார்ம்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது இங்கே வந்து பிஸ்னஸ் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ நம்ம வந்து என்ன செய்யணும் நம்ம வந்து கூகுள் கோ டு கூகுள் ஃபார்ம்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் தட்டுங்க ஸோ கோ டு கோ டு கூகுள் ஃபார்ம்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் தட்டனோடனே உடனே வந்து இந்த மாரி ஒரு பேஜ் வந்து உங்களுக்கு வரும் ஒரு விண்டோ ஒன்று உங்களுக்கு வரும் ஸோ அதில் நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா ஏற்கனவே நான் வந்து இதில் வந்து அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கிறதுனால இதில் வந்து எனக்கு வந்து நான் இதுக்கு முன்னே செஞ்ச கூகுள் ஃபார்ம்ஸ் எல்லாமே வந்து அது கூகுள் ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் அதில் இருக்குது பாருங்களேன் ஆனால் இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து புதுசாக செய்யணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன செய்யலாம் ஸ்டார்ட் அண்ட் நியூ ஃபார்ம் அப்படின்னு இந்த இதை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணணும் சரியாக கிளிக் பண்ணோடனே உடனே இந்த மாரி வந்துடும் ஸோ இந்த மாரி வந்துட்டோடனே நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இதை வந்து நீங்கள் வந்து நிறைய வகையாக செய்யலாம் மூணு வகையாக செய்யலாம் சரியா மூணு வகையாக செய்யும் போது முதல்ல வந்து முதல் வகை வந்து எப்படின்னா நீங்களே எல்லாத்தையும் டைப் பண்ணி நீங்களே எல்லாத்தையும் அதில் அப்லோட் பண்ணுறது முதல் வகை சரியா நீங்களே எல்லாத்தையும் டைப் பண்ணுறது சொந்தமாக உட்காந்து டைப் பண்ணுறது இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து முக்கியமாக இதுக்கு வந்து டைட்டில் நீங்கள் போடணும் ஓகேவா ஸோ உதாரணத்துக்கு இப்போ நீங்கள் தமிழ் மொழிக்கு நீங்கள் செய்ய போகிறீங்க அப்படின்னா வந்து நீங்கள் தமிழ் மொழி அப்படின்னு போடலாம் ஓகே தமிழ் மொழி அப்படின்னு நீங்கள் போட்டுட்டு அதுக்கு டைட்டில் கொடுத்துட்டு இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து ஆண்டு ஆறு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இதான் அதுக்கு கொடுத்து நீங்கள் கொடுத்த டைட்டிலு ஸோ அந்த டைட்டிலை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதே இங்கே இந்த சைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அன்ட அன்டைட்டல்ட் ஃபார்ம் அப்படின்னு இருக்குது அதே நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்களோ அதுவும் அங்கேயே வந்துடும் சரியா அடுத்தது வந்து நீங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து நீங்கள் வந்து இங்கே வந்து எழுதிக்கலாம் நீங்கள் அதாவது மாணவர்களை கேட்கப்படும் கேள்விகளுக்கு அனைத்துக்கும் சரியான பதில் அளிக்குவோம் அப்படின்னு நீங்கள் அந்த மாரி போட்டுக்கலாம் சரி அடுத்து வந்து இப்போ கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்ம வந்து கேள்விகளை வந்து எப்படி நம்ம வந்து ஆட் பண்ணுறது அப்படின்னு நம்ம வந்து இங்கே பார்ப்போம் ஸோ உதாரணத்துக்கு வந்து இங்கே வந்து ஆல்ரெடி ஒரு கொஸ்டின் இங்கே இருக்குது சரியா ஸோ அதை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணாலே போதும் கிளிக் பண்ணிட்டு நீங்கள் வந்து இங்கே டைப் பண்ணுறது தான் உங்கள் வேலை இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து ஓகே அப்போ இந்தமாரி நீங்கள் வந்து இன்னொன்னா டைப் பண்ணலாம் டைப் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ ஆப்ஷன் ஒன்றில் வந்து நீங்கள் வந்து விட போடலாம் அப்புறம் நீங்கள் வந்து ஆப்ஷன் ஒன்று உதாரணத்துக்கு வந்து இப்போ நான் வந்து கேள்வி வச்சுக்கிறேன் தமிழ் மொழி மொத்தம் எத்தனை எழுத்துக்கள் உள்ளன அப்படின்னு ஸோ அங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஓகே ஆப்ஷன் ஒன்றில் வந்து இப்போ இரநூத்தி பதினாறுன்னு நீங்கள் போடலாம் அப்புறம் நீங்கள் ஆப்ஷன் இந்த லெவல் வந்து இரநூத்தி பதினாலுன்னு போடலாம் ஸோ அதே மாரி தான் நீங்கள் எத்தனை வேணாலும் நீங்கள் வந்து போட்டுக்கிட்டே போகலாம் நீங்கள் த ஆட் பண்ணிக்கிட்டே போகலாம் நீங்கள் வந்து அதிகரிச்சிக்கிட்டே போகலாம் அப்படி வேணான்னா நீங்கள் என்ன செய்யலாம் இங்கே பாருங்கள் ரிமூவ் ஃபுல் இருக்கில்ல நீங்கள் வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் அதை சரியா சரி இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து எந்த மாதிரியான கேள்விகளை நீங்கள் கேட்க போகிறீங்க அப்படின்னு பொறுத்திருக்கு அதுக்கு வந்து இங்கே சைட்டில் இருக்க பாருங்கள் அதாவது ஷார்ட் ஆன்சர் அதாவது சின்ன விடை அதாவது ஒரு ரெண்டு மூணு வரியில் எழுதுகிற மாதிரியா இல்லை பத்தியாக எழுதுகிற மாதிரியா இது வந்து மல்டிப்பிள் சாய்ஸ் அப்படின்னா வந்து ஏபிசிடி அப்படின்னு இருக்கிறதுக்கு வந்து இதுதான் பெஸ்ட்டு இப்போ வந்து ஏபிசிடி அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஏபிசிடி ஏதாவது ஒன்று தான் சூஸ் பண்ண முடியும் ஆமாவா ஓகே அடுத்தது செக் பாக்ஸஸ் பார்த்திங்கன்னா செக் பாக்ஸஸில் வந்து நீங்கள் வந்து எல்லாத்தையும் சூஸ் பண்ணலாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து இது வந்து நான் அப்படி வைக்கிறேன்னே உதாரணத்துக்கு உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக இப்படி இப்படி இருக்குல்ல இப்போ வந்து மாணவர்கள் வந்து என்ன செய்யலாம் அந்த செக்ஸ் புக்ஸ் வந்து எல்லாத்தையும் வந்து கிளிக் பண்ணலாம் சரியா இப்போ ரெண்டு இரண்டுக்கும் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட விடைகளை போடுறதுக்கு இந்த செக்ஸ் பாக்ஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸியானது அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ட்ராப் டவுன் ட்ராப் டவுனில் வந்து நீங்கள் ஏற்கனவே அந்த டாத்தாவை நீங்கள் அங்கே வந்து போட்டு வச்சுருக்கணும் ஸோ போட்டு இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து இப்போ நீங்கள் வந்து ஒன்
சரியா அடுத்து முக்கியமாக என்ன பார்த்தீங்கன்னா ரிக்வயர் இதை நீங்கள் இந்த பட்டனை வந்து நீங்கள் தட்டணும் கண்டிப்பாக இந்த பட்டனை நீங்கள் தட்டியிருக்கணும் ஏன்னா இந்த தட்டினா தான் இந்த கேள்விகளை இப்போ நீங்கள் வந்து நிறைய கேள்விகளை நீங்கள் செஞ்சுட்டீங்க இந்த பட்டனை நீங்கள் தட்டலை அப்படின்னா இவங்க வந்து அதை அன்சாப் பண்ணாமல் கூட போகலாம் பிரச்சனை இல்லை அது வந்து அலோவ் பண்ணும் ஆனால் நீங்கள் ரிக்வயர்ட் அப்படின்னு நீங்கள் தட்டினீங்கன்னா மேலே வந்து அந்த சோப்பு ஒரு மாதிரி குறி வந்து குறி மாதிரி வந்துடும் அப்போ அந்த கொஞ்சம் கொஸ்டனை வந்து அந்த கேள்வியை வந்து அவங்க அன்சப் பண்ணாமல் அடுத்த இதுக்கு அவங்க போக முடியாது ஸோ அடுத்த இன்னொன்று வந்து கொஸ்டின் அன்சர் பண்ணாமல் கேள்விகளை அன்சர் பண்ணாமல் பதில் அளிக்காமல் அவங்க வந்து சப்மிட்டும் பண்ண முடியாது சரிங்களா ஸோ இப்போ வந்து உதாரணத்துக்கு வந்து அது தட்டியாச்சு அடுத்தது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது இப்போ இந்த கேள்வி எனக்கு வேணாம் அந்த கேள்வியே நான் வந்து டிலீட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த டிலீட் பட்டனை நீங்கள் தட்டினீங்கன்னா போதும் அந்த கேள்வி மட்டும் காணாமல் போயிடும் அப்படி சரியா இப்போ எதுவுமே இல்லை இப்போ நான் புதுசாக ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா வெரி சிம்பிள் இந்த பாருங்கள் எட் கொஸ்டின் அப்படின்னு இருக்குது சரியா நீங்கள் தட்டினீங்கன்னா வந்துடும் அதே போல் நீங்கள் திருப்பி தட்டிக்கிட்டே போகலாம் நிறையா ஸோ கொஸ்டின்ஸ் வந்துக்கிட்டே நீங்கள் வந்து கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு சரியா ஆக நீங்கள் என்ன கேட்டிங்கன்னா இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் நீங்கள் ஒன்று ஒரு கேள்வியை முடிச்சுட்ட பிறகு நீங்கள் வேணால் இன்னொரு கேள்வியை இது பண்ணிக்கலாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் பாருங்கள் இந்த ஆட் பண்ண ஆட் பண்ண 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 ஓகே இப்போ இந்த கொஸ்டின் வந்து நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் அது மேலே கிளிக் பண்ணால் போதும் ஸோ ரிக்வயர்ட் ஸோ அதே போல் தான் எல்லாத்துலேயும் அப்படி தான் இருக்கும் ரிக்வயர்ட் ஸோ வேணாமா நீங்கள் அழிச்சிடலாம் ஸோ இதே அதே மாதிரி போல் தான் அடுத்தது வந்து இம்போர்ட் கொஸ்டின்ஸ் இம்போர்ட் கொஸ்டின்னா ஏற்கனவே நீங்கள் வந்து நிறையா செஞ்சு வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த கூகுளில் கூகுள் ஃபார்ம்ஸில் கொஸ்டின் நீங்கள் ஏற்கனவே இருக்குது நீங்கள் ரெண்டு மூணு கொஸ்டினை வந்து அதுலேருந்து நான் இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் அதை பண்ணலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஓகே இதை பாருங்கள் நான் வந்து போன வாரம் செஞ்சது அந்த கொஸ்டின்லேருந்து இந்த கொஸ்டின்லேருந்து நான் வந்து கொஞ்சம் கேள்விகளை வந்து நான் இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து இப்போ இந்த கொஸ்டின் இருக்குன்னு வைங்களேன் ஓகே இதை பாருங்கள் சைட்டில் வந்துருச்சு இதை வந்து இம்போர்ட் பண்ணுறது இது வந்து நான் அன்றைக்கி செஞ்ச பழைய இது ஸோ அந்த கொஸ்டினை வந்து நீங்கள் வந்து இம்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ இந்த பாருங்கள் இங்கே பார்த்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணாலே போதும் எந்தெந்த கொஸ்டின் வேணும் அப்படின்னு இம்போர்ட் அப்படின்னு தட்டிங்கன்னா அந்த கொஸ்டின் ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே வந்துடும் நீங்கள் திருப்பியும் செஞ்ச கேள்வியை நீங்கள் திரும்பவும் செய்ய தேவையில்லை ஸோ இதை வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆட் டைட்டில் அண்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் தோ டைட்டில் டிஸ்கிரிப்ஷன் அப்புறம் இமேஜ் அப்புறம் வீடியோ ஆட் பண்ணுறது அப்புறம் வந்து ரெண்டு செக்ஷனாக மாற்றுறது இப்போ தமிழ் மொழிக்கு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து செய்யணும் மொழி அணியணும் இருக்கும் அப்புறம் இலக்கணம் இலக்கணம் பகுதியும் இலக்கிய பகுதியும் இலக்கண பகுதியும் இருக்கும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து தனித்தனியாக பிரிச்சுக்கணும் ஸோ இப்போ நீங்கள் முதல் வந்து செய்யணும் முடியணும்னு நீங்கள் கொஸ்டின் பத்து கொஸ்டின் போட்டு இதை தட்டினீங்க அப்படின்னா அடுத்தது வந்து தனியாக பிரிஞ்சிடும் அப்போ அந்த அடுத்த பகுதியில் வந்து நீங்கள் என்ன செஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் வந்து உங்களோட அந்த இலக்கணம் பகுதி இருக்கில்ல அதுக்கான கேள்விகள்லாம் போட்டு நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம் அப்போ மாணவர்கள் செய்யும்போது ரெண்டு செக்ஷனாக பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு வரும் ஒரே இதில் வந்து இருபது கேள்வியும் இருக்காது இதில் பத்து அந்த செக்ஷனில் பத்து அடுத்தது வந்து நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு தட்டினாங்கன்னா அடுத்தது பத்து வரும் கடைசியை வந்து சப்மிட் அப்படின்னு வரும் ஆக இதுதான் வந்து முதல் வழிமுறை இப்போ ரெண்டாவது வழிமுறை வந்து இது வந்து முதல் வழிமுறை வந்து அதாவது நீங்கள் கொஸ்டின் வந்து நீங்களே டைப் பண்ணி நீங்களே இது பண்ணுறது இல்லை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது இம்போர்ட் பண்ணுறது கொஸ்டினை சரியா ஓகே அடுத்தது வந்து என்னது அப்படின்னா பார்த்தா நீங்கள் வந்து படம் கேள்விகள் வந்து எல்லாம் ஆல்ரெடி ரெடிமேட்டாக இருக்குது சரியா இப்போ அந்த கேள்விகள் வந்து நீங்கள் வந்து எடுத்து இங்கே போடுறது தான் உங்கள் வேலை ரெண்டாவது வழிமுறை இப்போ நான் சொல்கிறது இது வந்து நான் வந்து ஒரு டைம் சேவ் பண்ணுறதுக்காக நேரத்தை வந்து சேமிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த வழிமுறையை நான் செய்வேன் ஸோ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த வழிமுறையை செய்கிறதுக்கு உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு விஷயம் வேணும் ஒன்று இந்த பாருங்கள் இங்கே ஸ்னிப்பிங் டூல் அப்படின்னு இருக்குல்ல இது வேணும் உங்களுக்கு அடுத்ததாக வந்து உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் எந்த கேள்வியை வந்து நீங்கள் எடுத்து மாணவர்களுக்கு கொடுக்க போகிறீங்க அப்படின்ற அந்த கேள்வித்தாலும் உங்களுக்கு வேணும் சரியா ஓகே உதாரணத்துக்கு இதை நான் எப்படி செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு ஓகே ஸ்னிப்பிங் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபுக்ஸ் ரீடரில் வந்து இந்த பிடிஎஃப் இதில் வந்து இது வந்து பெருசாக இருக்குது ஸோ நம்ம வந்து என்ன செய்யணும் சின்னதாக மாற்றிக்குவோம் அப்போ நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஓகே இந்த கேள்வியை நீங்கள் என்ன செய்யணும் ஓகே நியூ அப்படின்னு இருக்குல்ல நியூனு தட்டி நீங்கள் வந்து என்ன செய்யணும் இந்த கேள்வியை வந்து நீங்கள் ஸ
ஏன்னா நீங்கள் வந்து இது ஒரு வாட்டி வந்து எந்த டைரக்டரியில் நீங்கள் சேவ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு அதுக்கு காமிச்சிட்டிங்கன்னா அது அடுத்தடுத்து கரெக்டாக அது வந்து நீங்கள் திருப்பி அந்த டைரக்டரியை சேர்ச் பண்ணணும்னு வச்சுக்கல அது கரெக்டாக வந்து அந்த எதை டைரக்டரியில் வந்து வந்துடும் ஓகேவா ஸோ ஜஸ்ட் டூ ஓகே இப்போ நீங்கள் போட்டிங்களா ஸோ இப்போ வந்து கேள்வித்தாள் வந்து இங்கே உங்ககிட்ட இருக்குது கேள்விகளும் உங்களுக்கு ஓகே இந்த ஸ்னிப்பிங் டூலை பயன்படுத்தி நீங்கள் வந்து உங்கள் கேள்விலாம் வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்னிப் பண்ணி ஸ்னிப் பண்ணி நீங்கள் வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அது வந்து கரெக்டாக வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி அதாவது இது வந்து நான் இன்றைக்கி செஞ்சது இந்த மாதிரி தனித்தனி கேள்விகளாக எல்லாமே வந்து விழுந்துடும் அழகழகாக வெட்டி நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம் சரியா சரி இதை எப்படி வந்து நீங்கள் வந்து திருப்பி வந்து கூகுள் இதில் வந்து நீங்கள் இந்த கூகுள் இதில் வந்து நீங்கள் வந்து போட போகிறீங்க அப்படின்னு பொறுத்திருக்கு ஸோ அது வந்து ரொம்ப சுலபம் ஸோ ஏற்கனவே நீங்கள் அதை நான் சொன்ன மாரி இந்த தலைப்பெலாம் நீங்கள் போட்டு வச்சுக்கோங்க ஸோ போட்டு வச்சுட்டு உங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனாக நீங்கள் போட்டுக்கலாம் அடுத்தது ஓகே கேள்வி நீங்கள் ஆட் பண்ணும்போது ஓகே இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க மல்டிப்பிள் சாய்ஸ் இருக்குல்ல மல்டிப்பிள் சாய்ஸ் இது மட்டும் நீங்கள் போட்டுங்க சரியா அடுத்தது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு படம் மாரி இருக்குது சரியா இந்த படத்தை நீங்கள் என்ன செய்யுங்க நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணோடனே இந்த மாதிரி வரும் இன்சர்ட் இமேஜ் அப்படின்னு ப்ரௌஸ் தட்டுங்க ஓகே ப்ரௌஸ் தட்டினோடனே முதல் நம்ம போட்டோம்ல ரெண்டு கேள்விகள் உதாரணத்துக்கு ஓகே அந்த இதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிடுங்க ஓகே ஓப்பன் ஓப்பன் அப்படின்னு நீங்கள் தட்டினோடனே ஓகே லோட் பண்ணிடுச்சா ஓகே அடுத்தது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேள்வி இதோ பாருங்கள் அங்கே வந்துடும் சரியா இந்த கேள்விக்கு வந்து நீங்கள் வந்து இங்கே வந்து எதுவுமே நீங்கள் போடணும் அப்படின்னு நினச்சில அப்படி நீங்கள் போடுறதுனால பிரச்சனை இல்லை எக்ஸ்ட்ரா தான் உங்களுக்கு நீங்கள் போடணும் ஓகே இப்போ இதுக்கான விடைகள் வந்து சார் இது எப்படி சார் சூஸ் பண்ணுவாங்க பிள்ளைங்க அப்படின்னா இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் நீங்கள் என்ன செய்யுங்க ஆப்ஷன் ஏ வந்து ஆப்ஷன் ஒன் வந்து ஏன்னு போடுங்க சாரி ஓகே அடுத்தது வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மற்றதெல்லாம் வந்து கரெக்டாக வந்துடும் ஓகே சில நேரத்தில் வரும் சில நேரத்தில் வராது ஸோ வரலாம் பரவாயில்ல இப்போ நீங்கள் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக ஒன்று போட்டிங்க ஓகே கவலைப்படாதீங்க இது இந்த ரிமூவ் தட்டினீங்கன்னா கரெக்டாக வந்துடும் சரியா ஓகே இதோ கேள்வி ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ மாணவர்கள் வந்து என்ன செய்யணும்னா ஏதாவது ஒன்று ஏபிசிடியில் எது வருமோ சரியான வீடியோ அதை அவங்க கிளிக் பண்ணால் போதும் ஆனால் மேக் ஷூர் நீங்கள் இப்போ கடைசியாக இங்கே வந்து ரிக்வயர்ட் அப்படின்னு நீங்கள் தட்டிடணும் சரியா இப்போ அதே போல் இப்போ ரெண்டாவது கேள்விக்கு வந்து நீங்கள் தான் இந்த பாருங்கள் ஹெட் கொஸ்டின் போயிட்டு அதேமாரி நீங்கள் அந்த இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ப்ராவுஸ் காமிக்கும் ஸோ முதல் நம்ம போட்டோம்ல இந்த கொஸ்டனு ஓகே அதை எடுத்து நீங்கள் இங்கே வச்சுருவீங்கன்னா ஓகே ம் அதேமாரி ரெண்டாவது கோழி கேள்வியும் உங்கள் வந்துருச்சு நீங்கள் இதை ஜஸ்ட் மெயின்ட் இது பண்ணிக்கோங்க மல்டிபிள் கொஸ்டின் மல்டிபிள் சாய்ஸ் அப்படின்னு பார்த்துக்கங்க ஸோ அதே போல் தான் நீங்கள் வந்து ஏ நீங்கள் ஏட் ஆல் கூட நீங்கள் தட்டிக்கலாம் அதே வந்து அங்கே போட்டு கொடுத்துரும் உங்களுக்கு சரியா ஸோ அப்போ மாணவர்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு கேள்வி சூஸ் பண்ணணும் கண்டிப்பாக ரிக்வயர்ட் அப்படின்னு இருக்கும் அப்போ நீங்கள் இதை வந்து இந்த கேள்வி வந்து நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க அப்படின்னா இந்த கேள்வி சரி மாணவர்களுக்கு வந்து எப்படி போய் செய்கிறோம் அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்னா இந்த பாருங்கள் இங்கே ப்ரீவியூ பட்டன் இருக்குல்ல இந்த ப்ரீவியூ பட்டனை நீங்கள் தட்டிக்கணும் சரியா ஸோ இது வந்து இந்த பாருங்கள் இப்படி தான் இருக்கும் மாணவர்கள் பார்க்கும்போது ஸோ அவங்க வந்து இப்போ கேள்விக்கு வந்து ஆன்சர் எதுன்னா அவங்க போடுவாங்க ரெண்டாவது கேள்விக்கு அப்படி ஸோ இந்த இந்த சோப்பு பட்டன் பார்த்திங்களா இந்த சோப்பு இது எஸ்திரிக்கு இருக்குல்ல இது ரிக்வயர்ட் இது வந்து எப்படி ரிக்வயர்ட் அப்படின்னு காமிக்கிறோம் அப்படின்னா நீங்கள் முத இங்கே இந்த கொஷின் ஓகே இந்த கொஷின் ஐடி பண்ண போகிறீங்களா ஓகே இந்த பாருங்கள் இதை ரிக்வயர்ட் அப்படி நீங்கள் இந்த ரிக்வயர்ட் நீங்கள் போடலை அப்படின்னா இப்போ நம்ம ப்ரிவியூ தட்டணம்னா ஓகே முத கேள்விக்கு ரிக்வயர்ட் ரெண்டாவது கேள்விக்கு அந்த எஸ்திரிக் இல்லை அப்போ இது நாட் ரிக்வயர்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த கேள்வி வந்து உங்களை ஸ்கிப் பண்ணலாம் அப்படின்னு அர்த்தம் சரியா புரிஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த இது ஓகேவா சரி இந்த கேள்வியை வந்து நான் எடிட் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இந்த ஃபோட்டோவை வந்து நீங்கள் வந்து எடிட் பண்ண முடியாது அண்ட்லஸ் நீங்கள் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா இந்த ஃபோட்டோவை வந்து நீங்கள் மாற்றலாம் திருப்பியும் இல்லை இந்த ஃபோட்டோ இல்லை நான் வேறு ஃபோட்டோ போட போகிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் பிரச்சனை இல்லை ஆக இந்தமாரி அதாவது கேப்சர் ஸ்க்ரீன் பண்ணி ஸ்னிப்பிங் பண்ணி நீங்கள் வந்து செய்கிறதுக்கு அப்படின்னு நீங்கள் முதல் என்ன செய்யணும்னா என்னோடய சஜஷன் கேட்டிங்கன்னா ஓகே முதல்ல நீங்கள் எந்தெந்த கேள்வி எந்தெந்த கேள்வியில் நீங்கள் எடுக்க போகிறீங்களோ அது எல்லாத்தையும் முதல் ஸ்னிப் பண்ணி இந்தமாரி ஒரு ஃபோல்டரில் போட்டு நீங்கள் வச
எப்படி வந்து ஸ்னிப்பிங் பண்ணி இந்த இந்த நீங்கள் விண்டோஸில் பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் எல்லா விண்டோஸ்லேயும் இது இருக்கும் ஸ்னிப்பிங் டூல் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் சரியா ஓகே ஓகே இப்போ அடுத்ததாக வந்து இதை வந்து எப்படி வந்து குயிஸாக மாற்றுறது அப்படின்னு சரியா குயிஸாக மாற்றுறதுனா நீங்கள் இந்தமாரி கேள்விகள் எல்லாம் நீங்கள் போடுறதுக்கு முன்னே இந்த மாதிரி கேள்விகளை நீங்கள் போடுறதுக்கு முன்னே நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா முதல்ல இந்த செட்டிங்ஸில் போயிட்டு சரியா செட்டிங்ஸில் போய்ட்டு இந்த மூணு பகுதியும் நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்க்கணும் என்னென்னா குலை இமெயில் நீங்கள் பண்ணணும் ஏன்னா எந்த மாணவர்கள் யார் என்ன ஆன்சர் போட்டிருக்காங்க என்ன கொ கொஸ் என்ன ஆன்சர் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியணும் இப்போ இப்போ நான் இந்த இது நான் செஞ்ச நேரமா இதில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் வந்து யா இதை வந்து எத்தனை பேர் வேணாலும் அனுப்பலாம் உங்களுக்கு சரியா எத்தனை பேர் வேணாலும் அனுப்பலாம் ஆனால் யார் அனுப்புனாங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியாது எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்றத வந்து நான் அப்புறம் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்கிறேன் இப்போ வந்து முதல்ல வந்து இந்த ஐடென்டிட்டி வேணும் எந்த மாணவர் எதை செஞ்சாங்க எந்த கொஸ்டின் எந்த மாணவர் வந்து செஞ்சு அனுப்பியிருக்காங்க அப்படின்னு ஸோ அதுக்கு வந்து கண்டிப்பாக செட்டிங்ஸ் போங்க கொலை இமெயில் பண்ணுங்கள் சரியா கொலை இமெயில் நீங்கள் பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் எந்த மாணவர் வந்து இந்த கொஸ்டினை வந்து செஞ்சுருக்காங்க யார் வந்து செய்யலை அப்படின்னு ரெண்டாவது வந்து என்ன செய்யணும்னா லிமிட் ஒன் லிமிட் டூ ஒன் ரெஸ்பாண்ட் அதாவது சில பேர் மாணவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா மொதல் மார்க் வந்து எடுத்திருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து அவ்வளோ திருப்தியாக இல்லாதனால திருப்பியும் அதே கேள்வியை அவங்க செஞ்சுருப்பாங்க ஸோ அப்படி வந்து இல்லை ஒரு மாணவர் வந்து ஒரு வாட்டி தான் செய்யணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இதை வந்து கிளிக் பண்ணிங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் என்ன இல்லை பரவாயில்ல எத்தனை வாட்டி வேணாலும் செய்யணும் அப்படின்னா இதை வந்து அன் அன்செக் பண்ணிடுங்க சரியா இது பார்த்திங்கன்னா ரெஸ்பாண்ட் கேன் எடிட் ஆஃப்டர் சப்மிட் அதாவது சம்மி விட கிடச்ச போட்டுட்டு சப்மிட் பண்ண பிறகு உங்களுக்கு அனுப்பிட்ட பிறகு அவங்க வந்து எடிட் பண்ணலாம் அப்படின்றது இது வந்து சி சம்மரி சார்ட் இது வந்து வந்து அவங்க சம்மரி சார்ட் பார்க்குறது அடுத்தது வந்து ப்ரெசென்டேஷன் ஸோ ப்ரோக்ரெஸ் லிங் ஓகே இது வந்து இது வந்து அவங்களுக்கு அவ்வளோ தேவையில்லை இது நம்மளுக்கும் வந்து முக்கியமானது இல்லை ஆனால் நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா கடைசியாக அவங்க வந்து விடைகளை எல்லாத்தையும் சப்மிட் பண்ண பிறகு நீங்கள் வந்து என்ன சொல்ல போகிறீங்க அவங்களுக்கு சரியா அது வந்து நீங்கள் வந்து தமிழில் கூட போட்டுக்கலாம் பிரச்சனை இல்லை உதாரணத்துக்கு வந்து நீங்கள் தமிழில் வந்து ஓகே வாழ்த்துக்கள் ஓகே நீங்கள் அப்படி டைப் பண்ணிடலாம் அதை சேவ் பண்ணிக்கலாம் பிரச்சனை இல்லை வாழ்த்துக்கள் அப்படின்னு போட்டுடலாம் சேவ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது வந்து நீங்கள் குயிஸ் ஓகே இதை வந்து நீங்கள் குயிஸாக மாற்ற போகிறீங்க அதாவது மாணவர்களுக்கு வந்து நான் வந்து அவங்க செய்கிற கேள்விகளுக்கு நான் வந்து புள்ளிகள் கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்னா இந்த பட்டனை நீங்கள் அமுத்துங்க மேக் திஸ் குயிஸ் அப்படின்னு போட்டு இது வந்து இது இந்த பட்டனை அமுத்துறது மட்டும்தான் அவங்க வேலை அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இமீடியட்லி அப்படி அதாவது அவங்க செஞ்சு முடிச்சு சப்மிட் பண்ணோன்னே உடனே அவங்களுக்கு மார்க் அடிச்சிடும் அடுத்தது வந்து மிஸ் கொஷன் கொரெக்ட் பாயிண்ட்ஸ் வேல்யூஸ் இது எல்லாம் வந்து இருக்குது ஓகே நீங்கள் அடுத்தது வந்து இந்த இது மட்டும் தட்டிட்டு நீங்கள் வந்து சேவ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே வந்து இமெயில் அட்ரஸ் கேட்க ஆரம்பிச்சிடும் அதாவது யார் வந்து செஞ்சது இந்த கொஷனை அப்படின்னு அப்போ அடுத்ததாக வந்து ரெண்டாவது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் போ செஞ்ச கொஸ்டினை நீங்கள் வந்து நீங்கள் செஞ்ச கொஸ்டினை நீங்கள் வந்து இப்போ வந்து இதை வந்து கு குயிஸாக வைக்க போகிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன செய்யுங்க அன்சக்கி அப்படின்னு போட்டு ஓகே மேலே பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது ஓகே ஒரு ஒரு கேள்விக்கும் நீங்கள் எத்தனை பாயிண்ட்ஸ் வந்து கொடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னு ஸோ உதாரணத்துக்கு வந்து ஐந்து பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்க போகிறேன் இல்லை ஒரு பாயிண்ட் தான் கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்னா அது வந்து உங்களை பொறுத்திருக்கு சரியா அடுத்தது வந்து நீங்கள் வந்து சரியான விடை எதுவும் இந்த கேள்விக்கு எது சரியான விடையோ அதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு சி அப்படின்னா ஓகே உதாரணத்துக்கு இந்த இந்த கேள்வியோட விட வந்து சி அப்படின்னா ஓகே நீங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு மேலே வந்து மார்க்ஸ் நீங்கள் போட்டுட்டு இங்கே சரியான விடையை போட்டு டன் அப்படின்னு தட்டினீங்கன்னா ஓகே இந்த கேள்வி வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ இந்த கேள்வி ரெடி ஆயிடுச்சா இல்லையா அப்படின்னு வந்து இந்த மாதிரி அங்கே வந்து அஞ்சு பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது இந்த கேள்வி ரெடி ஆயிடுச்சா இல்லையா அப்படின்னு நீங்கள் ப்ரீவியூவில் பார்க்கலாம் இப்போ வந்து உங்கள் ப்ரீவியூ மாணவருக்கு நீங்கள் அனுப்பும்போது இப்படி தான் இருக்கும் ஓகே இமெயில் வந்து அனுப்புறது இமெயில் அவங்களோட இமெயில் கண்டிப்பாக கேட்கும் அடுத்தது வந்து இந்த மாதிரி கேள்வி எந்த விட வந்து அவங்க போடுறாங்க அப்படின்னு ஸோ உங்களுக்கு இது புரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அடுத்ததாக வந்து நீங்கள் இப்போ வந்து அடுத்ததாக வந்து இப்போ வந்து மாணவர்கள் வந்து எல்லாம் செஞ்சு முடிச்சுட்டாங்க அப்படின்ன
சரியா நீங்கள் வந்து இதை வந்து திரும்பவும் வந்து நீங்கள் வந்து திறந்து பார்க்கணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்லை ஏன்னா அப்படியே வந்து நீங்கள் திறந்து பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து ரெஸ்பான்ஸில் போயிடலாம் சரியா நீங்கள் கேள்விகள்லாம் செஞ்சு முடிச்சுட்டு நீங்கள் மாணவர்கள் எந்தெந்த மாணவர்கள் வந்து ரெஸ் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு நீங்கள் ரெஸ்பான்ஸில் பார்த்துக்கலாம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா கொஸ்டின் இருக்குது இங்கே பார்த்திங்கன்னா ரெஸ்பான்ட் இருக்குது இந்த ரெஸ்பான்ட் வந்து நீங்கள் வந்து சாட்லாம் இருக்கும் அப்புறம் பேர் அதெல்லாம் இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் வந்து இன்னும் தெளிவாக நீங்கள் இது பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து வெரி சிம்பிள் நீங்கள் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா இந்த இதை வந்து நீங்கள் வந்து கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து டீட்டெயிலாக ஒரு எக்ஸல் ஃபார்மில் வந்து உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துரும் சரியா அப்போ நீங்கள் அந்த எக்ஸல் ஃபார்மில் நீங்கள் எல்லாத்தையும் தெளிவாக பார்த்துக்கலாம் சரியா ஸோ மாணவர்கள் வந்து என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இதை வந்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னு ஓகே அடுத்தது வந்து நீங்கள் என்ன செய்யலாம் இதெல்லாம் வந்து தயார் பண்ணிட்ட பிறகு எப்படி நீங்கள் மாணவர்களுக்கு கொடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னு அந்த செக்ஷனை பார்ப்போம் இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் நீங்கள் அடுத்ததாக என்ன செய்யலாம் இந்த செட்டிங்ஸில் நீங்கள் செஞ்சுட்டீங்க அடுத்தது வந்து சென் சரியா சென்னில் வந்து நீங்கள் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா இந்த இந்த செக்ஷனுக்கு போங்க இது வந்து இமெயிலுக்கு சரியா நீங்கள் எப்படி மாணவர்களுக்கு இமெயில் மூலிமா அனுப்புறதுனாலும் நீங்கள் அனுப்பலாம் சரியா அப்படி இல்லாட்டி நீங்கள் என்ன செய்யலாம் இந்த லிங்க்கு லிங்க்கு வந்து நீங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணுறதுனாலும் பண்ணலாம் இது வந்து எல்லாத்துக்கும் தெரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் என்ன செய்யலாம் ஷார்ட் அண்ட் யூஆர் அப்படின்னு நீங்கள் ஷார்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா சின்னதாக வந்துடும் அடுத்தது வந்து நீங்கள் காப்பி பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா காப்பி பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வாட்ஸ்அப்போ இல்லை டெலிகிராம்லேயோ நீங்கள் என்ன செய்யலாம் பேஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா பேஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது வந்து கரெக்டாக வந்து அங்கே வந்து அந்த கூகுள் ஃபார்ம் வந்து ஒன்று க்ரியேட் ஆகிரும் சரியா காப்பி பண்ணிட்டு நீங்கள் அங்கே இது பண்ணிங்கன்னா இதை வந்து அங்கே பேஸ் பண்ணிங்கன்னா அதாவது வாட்ஸ்அப்லேயோ டெலிகிராம்லேயோ நீங்கள் எந்த சேனலில் போட போகிறீங்களோ இல்லை வாட்ஸ்அப் எந்த குரூப்பில் போட போகிறீங்களோ நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் பேஸ் பண்ணிங்கன்னா போதும் அதை வந்து நேராக வந்து இந்த குயிஸ்க்கு வந்துடும் சரியா ஸோ இது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் நீங்கள் ஓகே எல்லாம் செஞ்சு முடிச்சுட்ட பிறகு நீங்கள் அனுப்பிட்டீங்க அதுக்கப்புறம் நாங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஒன்றுமே செய்தா இல்லை ஏன்னா நீங்கள் ஒவ்வொரு இதையும் நீங்கள் மாற்ற 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 இங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சேவிங் 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 அப்படின்னு வரும் தோப்பிங்க இங்கே வந்து ஆல் சேஞ்சஸ் ஹே சேஃப்ட் இன் ட்ரைவ் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு கொஸ்டின் நீங்கள் போடுறீங்க ஓகே இது வந்து மல்டிபிள் கொஸ்டின் இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒன்று டைப் பண்ணுறோம் உதாரணத்துக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு கேள்வி எடுத்து போடுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இந்த இருபது அது கேள்வி ஓகே ஓகே இதை கிளிக் பண்ணோம் ப்ரௌஸ் பண்ணோம் ஓகே ஓகே உதாரணத்துக்கு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் ஓகே ஓகே ஒரு இதை எடுத்து நான் போட்டேன் ஓகே கேள்வி நான் எடுத்து போட்டேன் இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குல்ல இது வந்து ஆப்ஷன்ஸில் வந்து நம்ம முத மாரி ஓகே ஆப்ஷன்ஸில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா முத மாதிரியே ஏ பாருங்க இங்கே பாருங்கள் சேவிங்ஸ் அப்படின்னு காமிக்குது சரியா ஸோ சேவிங்ஸ் ஸோ இது எல்லாமே வந்து அப்படியே தான் எல்லாமே சேவ் பண்ணியே தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் கவலைப்படவே தேவையில்ல ஐயோ எங்கே சேவ் பட்டன் தட்டணுமா சேவ் பண்ணலாம் காணாம போயிடாதா அதெல்லாம் ஒன்றுமே கவலைப்படாதீங்க எல்லாமே இருக்கும் நீங்கள் இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இதை நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் திரும்பவும் நீங்கள் திறக்கும் போதும் அது கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு என்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் காட்டுறேன் இப்போ நான் திருப்பியும் அதே மாதிரி கூகுள் ஃபோன் போகிறேன் ஓகே ஓகே அதே மாதிரி நான் தட்டுறேன் ஓகே இது வந்து என்னோடய அக்கௌண்ட்டில் இந்த பாருங்க மொதல் நான் சேவ் பண்ணி வச்சது ம் அது கண்டிப்பாக இருக்கும் அதே வந்து ஆட்டோ சேஃப் சரிங்களா ஸோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு வந்து உதவியாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் அதுவும் நம்ம பிகேபி காலத்தில் ஆக உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது கேள்விகள் அப்படின்னு ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கீழே வந்து கொமெண்ட் பண்ணலாம் இல்லை வேறு ஏதாவது வீடியோ வேணும் அப்படின்னாலும் தயவு செய்து இந்த ஆன்லைன் சம்மந்தமாக அந்த கூகுள் கிளாஸ் ரூமோ எது வேணாலும் நீங்கள் வந்து கீழே வந்து கொமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன் ஸோ வேறு ஏதாவது இந்த கூகுள் ஃபார்ம்ஸை பற்றி ஏதாவது உங்களுக்கு வீடியோ தகவல்கள் வேணும் அப்படின்னா தயவுசெய்து கீழே கொமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு உதவி செய்கிறேன் நன்றி